Vení, sentate acá al lado mío, vení conmigo. Vení, mi amor. ¿Quién te contó? ¿Eh? Tu padre. Ah, viniste porque él te dijo que venga. No, no. Vine porque quería verte. Quería ver cómo estabas. ¿En serio? Te quiero. Mira cuánto te quiero. Yo te quiero mucho, mi amor. Mira cuánto te quiero. Ay, no, no me toques. Prometeme que ya pasó. Prometeme que ya está, que, que toda esta locura se terminó. Prométeme que va a volver a ser todo como antes. Bueno, bueno. ¿eh? Como vos y yo antes. Tranquila, Nora. Yo te Tranquila. quiero. Tranquila. Yo te quiero mucho. Nora, está todo bien. Ahora descanso un poco, ¿sí? Yo mañana te voy a ver a tu casa. Si me va bien, tararí, si me va mal, tararí, la, la, la. ¿Y? ¿Llamaste? Sí. Parece que está mejor. Dicen que mañana volvió a su casa. Ah, te conmoviste con el numerito del suicidio. No fue un numerito lo de Nora. Ella estaba dispuesta a morir. Ay, no seas ingenua, piba. Si te quieres matar, te matas. Te metes un revólver en la boca y gatillas. No, blanda como tu madre. Crédula como tu madre. Yo no quiero que termines como ella. Eso no va a pasar. Ah, no. ¿Qué pensás hacer con Lautaro, entonces? Sacarlo de mi vida. solo músculo. El cuerpo que van a encontrar sus hombres esta noche va a ser el suyo. Si va a matarme, dígame por lo menos quién lo mandó. ¿Pacheco? No. Vengo de parte mía. De Coraje. Ah, ¿Coraje está muerto? No. El hombre que usted mató es Castela. Un asesino. Quiso hacerse pasar por mí. Terminó mal. ¿Y a qué vino? ¿Usted a qué cree que vine? ¿A matarme? No. Yo nunca maté a nadie. Y usted lo sabe, por eso vine. Quiero que deje de acusarme de la muerte de Garrico. ¿Y cómo sé yo que no lo mató? ¿Y cómo sé yo que usted no lo mató? Alejandro Garrico era muy amigo mío. Y el esposo de la mujer que usted ama. Eso es una infamia. Usted bien pudo haberse enterado que Alejandro Guerrico iba a Pozo de las Almas a oficializar el aumento de los impuestos. Lo frenó en el camino, le disparó por la espalda. Usted defiende a los chacareros. Usted es el héroe del pueblo. Usted lo hizo. Yo no conocía. Buen encubierto. Costa. Eso es tan precario como sus... Nunca supe de ese viaje. ¿Tiene pruebas? Usted tiene pruebas de que yo lo maté. ¿Lo vieron? Hay un testigo encubierto. Costa. Eso es tan precario como su situación. El gobernador está atrás de usted. Si ese cuerpo no aparece, usted se despide de la intendencia. Pero entonces usted vino a negociar. 
¿Y cuánto me va a salir a mí ese cuerpo? Muy caro. Quiero que suspenda por un año el impuesto a los chacareros. Esa es una locura. La intendencia no puede sobrevivir sin cobrar impuestos. Páguelos. Mucho. Y quiero que ese testigo encubierto que usted tiene cambie sorprendentemente su declaración y diga que no vio nada. ¿Qué? Tenemos un trato, Costa. Piénselo. Y no se demore. El cuerpo de Castela cada día es más difícil de reconocer. Piénselo. ¿Estás mejor? Horacio. ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué verdad? Otra vez, Clara, no podemos tener un rato en 